Cześć, ona jest Madia. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z amerykańskiego gospodarstwa. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie żniwa. No i oczywiście na wstępie chcę zaprosić Was na mojego Discorda. Link macie w opisie oraz do zostawienia łapeczki w górę, w górę, w górę. <śmiech> oraz subskrypcji z dzwoneczkiem po... Ponieważ to motywuje do dalszego nagrywania odcinków. Także lecimy dalej. Już wida yy, widzimy na początku kombajn zbudziłem ze stu zimowego. Wyjechałem nim z garażu. Oczywiście header podpiąłem. Zobaczyłem czy wszystko działa tak jak działać powinno. No to. Cyk. Lecimy sobie na górę bo oczywiście co yy... Header mamy 5-metrowy, ale powinien przejść przez naszą furtkę, gdyż iż, ponieważ przecież... W tamtym sezonie przeszło. Eee... Magia została dogonana i nasz kombajn znalazł się na ulicy, bo w sumie jesteśmy po krótkim cięciu. <śmiech> Ta, po krótkim cięciu. Oczywiście co? Ja tutaj ustawiam sobie GPS-a i... O, nie, nie, nie. <śmiech> Tyle metrów nasz header na pewno nie ma, także... Musimy sobie zobaczyć. Oczywiście w sklepie mamy header... 5 i 7 metra także lecimy do 5 i 7 metra 5 i tutaj dodajemy A. dodajemy dodajemy no i teraz no szkurcze O, jest git. Ustawiamy sobie ścieżkę, tak jakby, i zaraz będziemy mieć GPS-a ogarniętego, także będziemy mogli sobie ładnie, elegancko pojeździć. Oczywiście poza odcinkiem rozwiozłem sobie nawóz na rzepak i kukurydzę. Kukurydza ładnie, elegancko zeszła, zaraz będziemy jechać koło niej. W sumie, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i że dobrze odcinek się nagrywa. Yy, dobra, odcinek się nagrywa. Lipiec, yy, 8 rano, odcinek żniwny. Czas zacząć. Ogólnie 90 tysięcy na moim koncie. Skąd ta suma? Z tego oto pięknego wiatraka. Tak. No. Także wiatrak nam daje dużo możliwości. Dużo pieniążków w sumie. Korzyści. Także ładnie, elegancko wszystko jest. Zrobione na cito. To mi się podoba. I co? My sobie jedziemy. W jedną stronę zrobiliśmy około 20% zbiorniku mamy rzepaku, także... 4, 5 przejazdów i mamy pełen zbiornik, także no... Dosyć, dosyć dobrze sypie ten rzepak. Zobaczymy jak to będzie zaraz... Zaraz sypać... W sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ogólnie mam nadzieję, że odcinek się wrzuci w ten czwartek. Bo... Mam małe... Nieco problemy z internetem. Ogólnie to mam nadzieję, że się odbędzie w... Środę odcinek... Live. Miejmy taką nadzieję. 
Także no trzymajmy kciuki. W sumie już się ten live odbył, jakby to oglądacie, no ale tak tylko profilaktycznie mówię. Dobra. Już nas nawigacja ostrzega o zbliżaniu się do uwrocia. Podnosimy sobie, zjeżdżamy. Robimy to, co należy, czyli załączamy GPS-a i jedziemy sobie dalej. Fajna akcja, mm, żniwna, można tak to powiedzieć. W następnym odcinku pewnie sobie yy, pogruberujemy. No, mam nadzieję, że tutaj sobie pogruberujemy to ściernisko. Oraz pojedziemy w pszenicę kosić. Chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać. Bo grubero... Ten pracownik nie może mi gruberować tutaj tego pola. Tak źle będzie to wyglądać. W sumie w następnym odcinku też możemy sobie wziąć, zrobić żniwa. No bo co... Co to dla mnie? <śmiech> Fajnie będzie. O, oczywiście sobie zrobię, a wezmę sobie zrobię czas na 10. Zobacz, niech upłynie trochę tego czasu. Najwyżej żniwa, pszenicy będą... Yy, jak to mogę powiedzieć? No będą w sierpniu. Oczywiście w... Żni, yy, żniwa, pie, yy, pszenicy. Pszenicę kosimy na... Yy, ziarno, ale chodzi mi o to, że nie na sieczkę, tylko na słomę, także no będziemy jeszcze zbierać słomy z tamtego pola i się zastanawiam, czy czasem nie yy, puść, yy, trochę skosić tej yy, oj, a 75% nie skosić w następnym odcinku trochę tego pola Później puścić pracownika, przyczepy rozstawić i wziąć prasę i zacząć prasować. Ale to zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Oczywiście na razie musimy się wpajać tym, że nasz John Direk sobie jeździ no, w rzepaku. Zrobimy ładną, elegancką... Minia turkę. Chociaż ciężko tutaj, ponieważ tak się kurzy, że nic nie widać z przodu. Także wow. <śmiech> Śmiesznie trochę. Ale to mi nie przeszkadza. I dobra. My sobie wyłączymy nasz kombaj na razie. Ponieważ musimy przyjechać tutaj z przyczepą i zacząć ją ładować rzepakiem. Oczywiście jak w tamtym sezonie jeden zestaw sobie postawimy na tym uwrociu, a drugi na tamtym. No po prostu po jednej i po drugiej stronie zestawy sobie zrobimy. I oczywiście weźmiemy sobie naszego średniego dżendirka. naszego średniego dżendirka i pojedziemy na 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 po tą dużą przyczepę i tą dużą przyczepę teraz postawimy u góry ogólnie jestem ciekawy ile tego rzepaku na, koś... na kosze ponieważ no może go być dosyć sporo jeżeli mi się uda nakosić chociaż tą jedną dużą przyczepę, to już jestem w niebo wzięty, ponieważ to będzie gdzieś około 18 ton. Tak, a 18 ton z 2 hektarów rzepaku, raczej w sumie 18 tysięcy litrów, nie? Ale z 2 hektarów rzepaku, no to jest bardzo dużo, nie? Także no, liczymy na taki piękny plon, a zwłaszcza, że my zrobiliśmy tylko 5 przejazdów i mamy jeden zbiornik. 
No nie cały zbiornik, no ale 4000 litrów mamy. Już można powiedzieć zebrane. Postawimy sobie tutaj ładnie, elegancko tą naszą przyczepkę, nasz zestawik. I dobra, niech to się wysypuje. A nie, to 5000 litrów, wow. Dobra, na czym skończyłem? <śmiech> że 5000 litrów w zbiorniku, no to dosyć yy, sporo. I zobaczmy ile jest w, tutaj na przyczepie. 5000 litrów i 300. <śmiech> 5300, także no nie jest źle. Bywało gorzej, tak mi się wydaje. I dobra, tutaj sobie w sumie... Zrobię te dwa omijaki, co tutaj zrobiłem. I jedziemy do przodu. Rurę oczywiście schowamy. Bo już nie jest nam potrzebna. Kurzy się za kombajnem niesamowicie. Nie chciałbym stać w tym kurzu. No i co? <śmiech> Ogólny odcinek... Yy, nie wiem, jaki długi będzie. Na razie mamy 11 minut. No... Połowę tego pola powinniśmy skosić i się wyrobić między do 25 minuty, tak mi się wydaje. No, plus minus jeszcze zjechanie zestawami. Oczywiście kombajn, no już nie będę kombajnu chował na gospodarkę, tylko sobie zostawię go gdzieś tutaj przy moim domie. No i wysypaniu rzepaku do silosów i zobaczeniu. I... Ile tego tonażu, tego rzepaku mamy, tak. 20% to jest, już wam zaraz mówię, 20% to jest yy, prawie 100, raczej tona 200. Nie wiem czemu mi łatwiej mówić te litry tonami. Wiem, że nie powi powinienem, no bo... Inaczej to się tam liczy jakoś, no ale dla mnie niech to będą tony. I chciałbym powiedzieć, że za niedługo się pojawi nowa seria na kanale. Oczywiście. Tylko, że... <śmiech> Nie wiem kiedy, ale powinna się po pojawić... Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Bo... To dosyć, ko dosyć, dosyć fajna będzie. Tak mi się wydaje. I ogólnie teraz spojrzałem, że z godziną 9 rano wybiło nam 90 tysięcy pieniążków na naszym koncie. Tak. Na naszym koncie. Oczywiście zobaczymy sobie w prasy. Po ile są prasy. No właśnie. Prasy, prasy, prasy. Tu są rolujące, tu są rolujące. Ja bym poprosił bardzo Mikołaja o kostkującą, no ale no niestety trochę za, za drogie są. Oczywiście gdzieś na modyfikacjach na pewno się znajdzie jakaś starsza taka prasa, na którą mnie będzie stać którą będę mógł korzystać przy moich maszynach, no bo te oryginalne będą potrzebować bardzo dużo mocy chyba, nie? No, już ponad 200 koni, a my mamy ciągnik 190 konny. Także, no, wątpię, że John Direk by dał radę. No, ale może... Może bym musiał dobrze uwierzyć w niego, to by dał radę. Nie, no na pewno by dał radę. Tylko, że tą słomę nie zostało... Yy, też powiem to tak, że tej słomy nie, tą słomę nie zostawię sobie. 
tylko ją sprzedam dalej. No taki dorobek można powiedzieć. Taka ciekawostka. Wiadomo, w następnym sezonie jak mi się uda dorwać kasę, kupimy sobie jakąś łąkę. I zaczniemy robić sianokosy. Dzięki którym dokupię sobie takie coś jak bydło, a bardziej krowy mleczne. No i kro... Krowy mleczne no po prostu będą codziennie mi przynosić dochód. Tylko, że tutaj nie będzie 10 krów. Tu minimalnie będzie 20 krów. Yy, tak, minimalnie zrobimy, żeby było 20 krów, a to, że będzie... W sumie oborę mamy dużą. Także... W razie bym chciał... A czekajcie, bo... Jeżeli mamy dużą oborę... Tak, dużą oborę mamy. Yy, I weźmiemy sobie 20 krów, zobaczymy ile one zeźrą tego siana oraz kiszonki, czyli tego TMR-u, tak zwanego TMR-u, ile one no, zeźrą. I wtedy po prostu obliczymy sobie ile krów możemy mieć, wiecie, no w sezonie. Znaczy, no ile krów mogę mieć maksymalnie. O, o to mi chodziło. I chyba do trzy... Takie coś zrobimy. Wiadomo, pierwszy sezon z krowami to będzie 20 krów. I przy krowach już będzie więcej roboty, ponieważ dojdzie gnojowica, dojdzie obornik oraz kukurydza na kiszonkę. Tak. Kukurydza na kiszonkę, moi drodzy. Wiadomo, jestem sam na tej serii, no to będę musiał najmować pracownika na sieczkarnię, oczywiście, no ale za to może kiedyś się uda kogoś tutaj zaprosić i taką, taki transport będę wykonywał w dwie osoby, Siecz, na sieczkarnię się zatrudni pracownika, a... Dwie osoby będą latać w transporcie. I ogólnie będę chciał kupić sobie biogazownię. Tak, biogazownia to jest dobra rzecz, a w Ameryce no, dużo ludzi robi na biogazownię kiszonki. I tak, tak to wygląda. Ogólnie to wiadomo, że chcę tutaj jeszcze kupić, jak to się nazywa, jak najwięcej tych, tych, jak to się nazywa, fabryk. Po prostu tak jakoś chciałbym sobie te fabryki odblokować i jak będziemy mieć fabryki, to będzie o tyle dobrze, że yy, po prostu dodatkowy dochód. Yy, w polach będę robił coraz mniej wtedy, a coraz więcej będziemy takie biznesowe sprawy robić, wiecie, dużo hajsu. Bo nie ukrywam, ja chcę wykupić całą tą mapę, wszystkie pola zrobić swoją własnością. Tak, wszystkie pola. Wiecie, tutaj pewnie bym zrobił jedno duże pole. <śmiech> tutaj nie, tutaj by było jedno, drugie, trzecie. Tutaj by było jedno duże. Tu wiadomo, bo na tych drogach nikt nie jeździ, tu jedno. Tu też jedno duże. Na tą serię jest du dużo <śmiech> koncepcji z mojej strony. Ale najlepsze jest to, żeby się... Najważniejsze jest w sumie to, żeby się nie poddawać. Żeby tutaj dro... dro no iść dalej. Po prostu jak pójdziemy w kroby w następnym sezonie, no to już nam... Można tak to powiedzieć, że otworzy nam to nowy jakiś rozdział, nowy dochód miesięczny, 
Tak samo jak mamy tutaj ten yy, wiatrak, także no, pienio na pieniążki nie będziemy na początku, wiecie, yy, na pieniążki nie będziemy narzekać. Wiadomo, że przyjdzie taki czas, że będę musiał wymieniać sobie maszyny, no ale to kiedyś tam. I dobra, tutaj mamy ogarnięte. 20% równo mamy w zbiorniku. Ja tutaj zobaczę na Messengera, bo ktoś do mnie napisał. Dobra, my sobie tu lecimy dalej. 21 minuta. Jesteśmy coraz bliżej naszego, naszej w sumie kukurydzy. Jak widzicie, no kukurydza trochę już wyższa jest niż rzepak. No to jest chyba bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tutaj tego ziarna no trochę zdobędziemy. Liczę... No... Tak około 30 tysięcy. <grym> Nie no, około 20 tysięcy litrów do 30 powinniśmy mieć tej kukurydzy. Bo tutaj ogólnie wierzę w cuda, że kukurydza, kukurydzę w sumie sprzedamy w zimę po dobrej cenie. Oraz rzepak, no pszenicę, no to wiadomo, jeszcze muszę trochę kurą zostawić moim. No ale liczę na dobre ceny, żeby jak najszybciej kupić te pole numer 19. No właśnie. Pole numer 19. Te pole numer 19 kosztuje... A, 250 tysięcy. A, 250 tysięcy. Wiadomo, mogłem 16 kupić, albo 15, no ale... Po co mi takie małe pola jeszcze tak daleko od moich krówek, jeżeli mogę kupić sobie pole numer 19, a te 200 tysięcy tak coś czuję, że w ten jeden sezon powinniśmy uzbierać, nie dość, że z wiatraka, no z wiatraku, no to jeszcze tutaj mamy uprawy takie jak rzepak, pszenica i kukurydza. No właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Z kukurydzy już można powiedzieć, że mamy gwarantowane 15 tysięcy złotych, raczej tych dolarów, tak, 15 tysięcy dolarów. Także, no bo, bo w sumie na tym normalnym trybie Rzepak jest najdroższy, raczej no, rzepak jest w sumie po 1300. A nie, po 1300 jest rzepak. Po 1300. No to 1300, w sumie obliczymy sobie to już po naszym skoszeniu. No dobrze mówiłem, 1300-200. Pewnie na <śmiech> Rivenport jest no po prostu droższe. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. W sumie będziemy mieć około 20 ton rzepaku. Tak właśnie, będziemy mieć około 20 ton rzepaku. Bo przecież Mamy przyczepę, będziemy mieć zaraz załadowaną do końca, bo tam wysypaliśmy dwa zbiorniki już do niej. Czyli w sumie po 5000 litrów zbiornik, dwa zbiorniki po 5000 litrów sobie wyrzuciliśmy na przyczepę i teraz lecimy po... Po, 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 po... Jak to się nazywa? 
No lecimy teraz sobie po 15 tysięcy. A 15 tysięcy już mamy w zbiorniku. Znaczy no, trzeci zbiornik po prostu sypiemy. Już mamy 15 tysięcy litrów na naszej przyczepie. Nawet nie musimy podstawiać tego naszego drugiego zestawu. Oczywiście na tamtym drugim polu, gdzie jest kukurydz, yy, pszenica. Gdzie będzie pszenica do zbioru, no to już wiadomo, sobie poza odcinkiem przyszykuję, jakby to powiedzieć, zestawy, bo tam na pewno jak pojedziemy w jedną stronę, no to już będzie zbiornik, tak mi się wydaje, albo większe pół zbiornika. No, coś takiego może być. Dlatego będziemy musieli sobie ustawić już z automatu nasze traktorki. I mamy tutaj 15 tysięcy, no 16, także no proszę Państwa, mamy zaraz pełne, pełną pierwszą przyczepę i chyba będziemy musieli podjechać, podjechać i się wysypać, tak, tak mi się właśnie wydaje, oczywiście GPS-a sobie za, mm, załączam, Załączam, jadę do przodu. Tutaj wszystko ładnie. To mu się robi za mnie. Ten pomad załączyłem. No i tyle. Nic ani. No w sumie nic nie trzeba robić. Nawet kierownicą ruszać. To samo, to samo będzie działać. Także, także ten, ten tego. W ogóle jestem bardzo ciekawy, ile mamy godzin w, tutaj na amerykańskim gospodarstwie. O, zużycie y, nawozu. Y, 5000 litrów równe, śmieszne. Nawozu, y, raczej nasion mamy te prawie 2000. Y, lata gry drugi już leci. Przejechała na odległość 4 km, zużycie paliwa, no trochę zużyliśmy tego paliwa, czas obrabiania 0,5, zebrane hektary. O, to mi się akurat podoba. Zebrane hektary, hektar, półtora hektara, tak, tam hektar i, i 60 arów chyba było. No to zobaczymy, czy tutaj mamy yy, 2 hektary. To jest w sumie dla mnie bardzo fajna zagadka. Czy to są 2 hektary, czy to nie są 2 hektary. Tak, żeby szedłem z naszego farminga ukochanego. Obrobione hektary. 1.60 hektara. Fajnie, że to tak pokazuje. Widzę, że tutaj pomiędzy kukurydzą a rzepakiem urosły jakieś chwasty. No ale mam nadzieję, że te chwasty nam niczym nie przeszkadzają przy naszym rzepaku, że tutaj nie będzie jakichś trudności z wykoszeniem tego, ponieważ no chyba to nie jest w rzepaku. Te chwasty nie są w rzepaku. Tak, tak, tak mi się wydaje. Przecież za, zaorałem, raczej tutaj nie orałem, tutaj talerzówkę. ta leżówkę, że na głęboko, na głęboko puścił, to jakbym orał. <śmiech> po prostu. Dobra, tutaj chyba będziemy mieć na jeden header. Także... Yy, zaraz to zobaczymy, bo sobie pojedziemy teraz od strony kukurydzy. Tak, zapomniałem, że tutaj cały czas gramy, jeździmy na automatycznej skrzyni biegów. I... Się Mamy to na pełen nasz header. Tak. Mamy. Ścinamy chwasty. Tak. Ścinamy chwasty przy okazji headerem. Fajnie. Normalnie mi się to podoba. Trochę kukurydza, ale ona jest jeszcze zielona, to nie chce się dobrze uciąć. Więc no po prostu... No po prostu tylko kosimy ten rzepak. 
Rzepak jest suchy, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Tutaj... Tutaj... Tutaj mamy rzepak w rzepierniku. No właśnie. Rzepak mamy w zbiorniku, mamy w sumie tego rzepaku ma, yy, prawie 4000 to, yy, litrów. Tak, i chyba jak dojdziemy do końca, to będzie równe 4000 litrów. Tak mi się wydaje, bo mamy już 64%. I mamy, już wam mówię, yy, no, 3800 litra. Tak, za 3800 litra to niektórzy by oddali życie. Jakby taką flaszkę przynieść im do domu. Oczywiście my sobie jedziemy teraz do góry. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jak to mówiłem na samym początku, yy, yy, ten. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły odcinki z kolejnych odcinków z kolejnych odcinków moich zmagań na amerykańskim gospodarstwie oraz jeżeli was nie obchodzi ta amerykańska data czy jak to tam wolicie nazwać no to was zapraszam na Wejście w mój kanał i zobaczcie serię Życia Młodego Rolnika. Może ta seria Wam wpadnie do gustów. I dobra, my podejrzemy do góry. Jeszcze jedną piątkę tego oto cudownego surowca będziemy mieli w zbiorniku. Oczywiście mamy gdzieś około 21-22 ton. Dobra, tutaj sobie ładnie, elegancko wyłączymy kombajnik, zajedziemy, wyrzucimy tyle ile możemy. 21 ton. Dobra, i ile zostanie nam w zbiorniku? 3000 litrów? Nie, 2,8, no to prawie 3000 litrów. Dobra, my sobie zjeżdżamy w dół. Fajnie się kurzy za nami. Ładnie, elegancko. Żeby nam nikt nie zajumał kombajnu, no to sobie go postawimy oczywiście przy naszym gospodar, przy naszym domie, domie gospodarza. Wiadomo, trzeba się odwrócić, ponieważ będziemy, się, będziemy musieli wysypać ten rzepak, który mamy w naszym zbiorniku, ale to już w sumie zrobię poza odcinkiem. Mamy 33 minutę odcinka, nawet nie zjadę tamtym John Deerem z pola, tylko się po prostu z Wami pożegnam. Oto przy tym pięknym kombajnie, przy którym się przywitałem, to teraz z Wami się pożegnam. Do następnego odcinka. Już jutro o godzinie chyba 10 rano. Także ja się z Wami żegnam. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.